Muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a la conferencia inaugural de la especialización en paisajismo en el segundo semestre. Y eh, para iniciar este semestre hemos invitado al arquitecto Rodrigo Escobar Holguín para que nos presente una conferencia denominada ¿Es posible crear un paisaje para mirar la luna? El arquitecto Rodrigo Escobar es también poeta, ensayista y traductor. Estudió arquitectura en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Fue participante del equipo que diseñó las residencias universitarias de la sede de Meléndez. Y luego de unos meses en que colaboró con el arquitecto Aníbal Gómez en el diseño de la sede de ICTES en Bogotá, trabajó tres años como arquitecto proyectista en el desaparecido Instituto Colombiano de Construcciones Escolares. Ha sido conferencista ocasional en los primeros años de la especialización en paisajismo, fundada por los profesores Harold Borrero, Urrutia y Lida Caldas de Borrero, con temas como actitudes ante el paisaje, fundamentos para un derecho al paisaje y la construcción del paisaje. Rodrigo es además un estudioso de las literaturas orientales, en especial de la china y la japonesa, y ha dado varias conferencias sobre el tema. Eh, tiene es, tiene eh, un grado en maestría en filosofía de la Universidad del Valle y actualmente se encuentra desarrollando estudios de doctorado en filosofía con un proyecto de tesis sobre el ordenamiento territorial como acto volitivo comunitario. Entonces es para nosotros muy grato poder iniciar hoy este semestre con un tema eh, que resalta la sensibilidad paisajística. Hemos en otras ocasiones tenido eh, tocado temas de carácter técnico, de ordenamiento territorial, eh, pero es importante también mirar el, el aspecto sensible y cultural que eh, se puede encontrar en, en el paisajismo, en este caso el paisajismo japonés. Entonces, eh, Rodrigo, que es un estudioso, pues nos va a hacer una presentación al respecto. Muchas gracias. Gracias, profesora Verónica. Bueno. ¿Es posible crear un paisaje para mirar la luna? Ah, así. Sí, sí. En cambio, tampoco. No podemos <risa> Ah, tal vez con el justo izquierdo. Ah, esto. Le está dando con el primero. Bueno, en el siglo XVII, cerca de Kioto, un príncipe y su hijo lo hicieron en la villa imperial de Katsura. Está bien. Vamos a hacer una introducción. Luego vamos a ver por qué nos importa Katsura, los antecedentes literarios de la villa, la tradición que condujo a Katsura, una descripción general, un recorrido y una conclusión que podemos hacer entre todos. Entonces, vamos con la introducción. Katsura significa varias cosas. Primero que todo, un árbol. Kerkidifilum japonicum. Es un árbol parecido al caucho. 
y es originario del centro del Japón. Para los japoneses, las manchas de la luna tienen la forma de este árbol. O sea que en los japoneses, los japoneses ven la, en la luna un árbol de Katsura. Y Katsura es, es el símbolo, el kanji de Katsura. Tiene una, un, se compone de un árbol a la izquierda y dos símbolos de tierra superpuestos. Es posible que el sentido de este símbolo sea del ar, el, el árbol que se aferra fuertemente a la tierra. Pero también hay un componente de aroma. También se puede entender entonces como dador de fragancia, porque la madera es aromática. Y Katsura es también el nombre del río que corre al oeste de Kioto. En Kioto hay dos ríos. El, al oriente está el río Kamo, a la izquierda, al, al oeste, el río Katsura. Y Katsura es el nombre de la villa imperial que hoy consideramos. ¿Por qué nos importa Katsura? Aquí estamos en el Valle del Cauca y hacemos parte del Pacífico. Aunque en Colombia nuestra región es la de Occidente, poblamos la orilla oriental del mayor de los océanos. O sea, estamos a orillas del Pacífico y es el Pacífico Oriental. Cuando el sol se pone, nos señala hacia allá, hacia esas otras tierras que nos quedan al occidente. Para Colombia, el Valle del Cauca es el portal de los influjos de las grandes culturas asiáticas y oceánicas. Varias de ellas han hecho presencia entre nosotros. Y una de ellas, atraída por uno de nos, nuestros grandes hitos literarios, la novela María, una novela romántica, tuvo a comienzos del siglo XX el empuje de llegar hasta el valle y asentarse allí. Por eso, nuestra región, el Valle del Cauca, es la de mayor influjo japonés en Colombia. Entre las singularidades que hacen digna de consideración a la cultura japonesa está la búsqueda de una relación armónica entre naturaleza y cultura. Lo que viene de sus valores religiosos del Shinto, que es la religión local japonesa, y el budismo, que les llegó de la China, sobre todo en su versión Zen. Ahora que los humanos hemos llegado a adquirir tanto poder de daño sobre el mundo natural, nos surge que esta relación sea adecuada, no solo en lo biofísico y en lo económico y social, sino también en lo estético. La Villa Imperial de Katsura encarna a mediados del siglo XVII la, los valores de esa búsqueda estética japonesa de armonía entre naturaleza y cultura de modo supremo. Esto se expresa en el modo de tratar el espacio en sus grandes temáticas de agua, tierra, vegetación y espacio vital. Veamos cómo la literatura tuvo que ver con Katsura. La palabra Katsura aparece primero como nombre de lugar en la historia de Genji, la célebre novela de Murasaki Shikibu en el siglo XI. 
en el capítulo 18, Viento entre los Pinos, Genji, el protagonista, dice que debe ir a Katsura, donde debe atender asuntos pendientes. Allí tiene una casa de campo donde ha alojado a uno de sus amores, la dama de Akashi, y a la hija que ha tenido con él. La historia de Genji ha sido traducida recientemente al español. Hay dos traducciones. Hay otras referencias literarias que si bien no mencionan a Katsura, deben ser tenidas en cuenta para poder comprenderla. Más antigua que la historia de Genji es la colección imperial de más de mil poemas de antes y ahora. Así se denomina en japonés. Lo que en, Japón, en la literatura japonesa se conoce como el Kokinshu. Poemas de antes y ahora, una hora de hace más de mil años. Compilado por Ki no Tsurayuki, Oshikochi no Metsune y otros. Allí hay poemas que mencionan a Suminoe, una región famosa por la belleza de sus pinos. En Suminoe, entre los viejos pinos, viento de otoño y con su voz el eco de blancas marejadas. Un poema de uno de los eh, compiladores de la antología. Y más antiguo aún es el recuerdo de un viejo poeta chino que hace en su obra constantes referencias al paisaje y que se menciona mucho en la historia de Genji, es Bai Yi, el último gran poeta de la dinastía Tan de los siglos octavo y noveno. Oigamos dos de sus poemas. Primavera en el lago del oeste. Se vuelve el lago una pintura en primavera. Colinas desmañadas rodean el agua quieta. Pinos en fila forman mil biombos de esmeralda. La luna, perla pura, se refleja en el centro. En la orilla hay tapices que el primer arroz borda. Flotan las espadañas, azul cinto en el agua. Es que no me es posible dejar Hangzhou. No puedo. De cada dos motivos. Hay uno en este lago. Podando árboles. Enfrente a mi ventana los árboles crecían altos, con un follaje muy espeso. La vista de los montes a lo lejos apenas se mostraba. Tomé hacha y cuchillo una mañana y recorté yo mismo los ramajes. Diez mil hojas caían en mi cabeza. A mi vista surgieron mil colinas. De pronto, como cuando las nubes o la niebla rompen y dejan ver lo azul del cielo. Como cuando uno encuentra la cara de un amigo que ama, tras de tiempos de no verlo. Vino primero el soplo de la brisa. Una tras otra, las aves volvieron. Intenté serenarme mirando hacia el sureste. Mis ojos paseaban. Mi mente se fue lejos. Cada uno prefiere ciertas cosas. Todo tiene algo bueno y algo malo. No es que no amara ese ramaje. Pero aún más mirar esas colinas. La tradición que condujo a Katsura. La primera cultura de la que tiene noticia en el Japón es la cultura Yomon, que tiene unas características de dinamismo, espontaneidad, humor, fuerza. Según Kenzo Tange, el gran arquitecto japonés del siglo XX, el espíritu de esta cultura Está presente en las piezas y en las texturas variadas de las casas de té de Katsura. 
la cultura Yayoi se superpuso a la primera cultura Yomun. El enfoque o el espíritu de esta cultura es muy diferente. Va con la funcionalidad, la geometría, el rigor formal. Los Yayoi introducen el cultivo del arroz en Japón. Y es la cultura primera que se puede decir reconociblemente japonesa. Para Kenzo Tange, los palacios principales de Katsura manifiestan el espíritu de la cultura Yayoi. El santuario de Ise, el principal santuario de la religión Shinto en Japón, es de un estilo de origen Yayoi, puramente japonés, no hay influencia extranjera. Este tipo de techo lo volvemos a encontrar un poco más simplificado en Katsura. El santuario de Ise es, se construyó por primera vez en el siglo VIII, finales del siglo VIII, y es reconstruido idéntico cada 20 años. Es un lugar accesible solamente a la familia imperial que viene allí para honrar a la gran diosa del Shinto, Amaterasu, de la que legendariamente desciende. La época Heian, o sea, esta época es siglo IX y X, comienzo del siglo XI, es cuando Murasaki Shikibu escribió la historia de Genji, y los nobles de esa época vivían en grandes palacios circundados por un amplio jardín. El lago era el elemento ordenador más importante, que no era solamente un lago para ser mirado, sino que se podía navegar en bote y se podía pescar. El lago y sus orillas rocosas que hace su aparición en la época Heian procede de una antigua tradición china con su concepción universal de la armonía de los opuestos representada en el yin y el yang. De ahí el simbolismo del agua, yin, y las rocas, yang. Además hay un influjo de viejas leyendas. de los inmortales que proviene de un clásico chino del siglo V antes de Cristo y que fue inspirador de jardines con lago ya en la dinastía Qin la que dio su nombre a la China en el 221 antes de Cristo en los palacios de la época Heian había un edificio central llamado Shinden y otros laterales de donde salían galerías al lago rematadas por pabellones de pesca este estilo simétrico se llamó Shinden Zukuri. En el Shinto, las rocas de formas singulares llamadas Iwakura o Iwasaka son agrupadas como invitaciones a los dioses para que habiten en ellas. Iwakura es la invitación. Iwasaka es la roca habitada por el dios. A partir del siglo VI, este valor religioso nativo se fue reforzado con el influjo de la cultura china, que además reconoce en el contraste entre piedras y agua tanto expresiones del yang y el ying desde el taoísmo como una manifestación de permanencia y transitoriedad desde el budismo. Con el ascenso de los militares y los comerciantes, el est este estilo de habitación se fue liberando de la simetría y se volvió más libre. Se llegó así al estilo Shoin Zukuri. Shoin quiere decir salón o estudio. El Shoin Zukuri introdujo ciertas adaptaciones en los espacios interiores. El Tokonoma. 
nicho para flores y pintura de la estación, las esteras cubriendo toda la superficie del piso, tatami, algunas estanterías y una banca para escribir. Y se introdujo también una jerarquía espacial. El salón más interior es el de mayor rango. Se denomina primer salón, Ichinoma. En Katsura, el espacio más cercano a la entrada suele ser el tercer salón. O sea, tienen una jerarquía de tercer salón, segundo salón y primer salón, que es el de más adentro. Hay a veces pequeños cambios de nivel que acentúan esta jerarquía. El influjo del budismo, que preconiza la sencillez y la satisfacción con lo mínimo, y la sobriedad en los materiales, influyó tanto en el shoin como en la arquitectura de las casas de té. Así surgió el Tsukiya Zukuri. El estilo modesto y sobrio de las casas de té. Aquí ya hay que comenzar a mirar los materiales. Son materiales muy sencillos, muy elementales, que se encuentran con facilidad. Pero por la misma época se daba también un enfoque arquitectónico muy diferente en la corte de los shogun, o sea, donde estaba el poder real japonés, porque ni los monjes ni los emperadores tenían el poder real. Había que respetar al emperador y mantener su línea porque descendía de la diosa solar. Pero los que efectivamente mandaban eran los shogun. Y los shogun, como tenían poder, entonces lo utilizaban consiguiendo oro y adornando sus edificios con, con oro y con todos los materiales exóticos que podían encontrar. ¿Quiénes? Los shogun. Los shogun eran los, los gobernantes. La pregunta era que eh, los shogun, eh, ¿qué papel jugaban eh, en la sociedad japonesa? O sea, ellos eran comerciantes, eh, intercambiaban o transportaban. O sea, ¿de dónde provenía como la riqueza que ellos tenían? Los shogun eran dictadores militares. Gracias. Y, y de su dictadura procedía entonces su riqueza. La Villa Imperial de Katsura se puede considerar como un ejemplo de mezcla de los estilos de Shoin y Tsukiyazukuri sobre un injerto Heian que consiste en el cerramiento general y el gran jardín con lago. Del Shoin tiene la asimetría y los detalles. Y de las casas del té, Tsukiya, la espontaneidad y la sencillez deliberadas. Si ustedes miramos, es, hay, hay, hay entonces un, un abismo de formal entre esto y lo que es Katsura. Si en la época Heian los, los jardines eran disfrutados en barca, si en las épocas de las guerras civiles, que fueron las que establecieron el poder de los shogun, se disfrutaban desde un solo punto o incluso eran un modo de acercarse al Satori, la iluminación Zen. En la época Edo, que es el, el Katsura está en el inicio de la época Edo, aparecen los jardines de recorrido. Y surge un nuevo elemento. En un jardín grande a veces se puede contemplar desde algún lugar un campo de arroz y sus cultivadores. Katsura recoge todo esto en una hermosa síntesis.
Vamos a hacer una descripción general. La cuenca del río Katsura tiene algo menos de 1200 kilómetros cuadrados. Para quienes conocen el Valle del Cauca, Palmira como municipio tiene 1123 kilómetros cuadrados y Cali 562. Es una cuenca relativamente pequeña. Katsura, aquí tenemos esta, esta imagen, es de, representa la región de Katsura hacia 1890. Esto es Kioto, la capital imperial. El río Kamo, aquí. El río Katsura, acá. Aquí está la villa imperial de Katsura. En ese, en ese tiempo entonces era una, una villa campestre. Hoy Katsura está dentro del área urbana de Kioto, que ha crecido. Ahí está Katsura. Acá está el, el Palacio Imperial. Se llega desde el centro de, de Kioto por metro a la estación de Katsura y de allí se camina o se toma un bus. La entrada está por el norte. Katsura fue creada por el príncipe Toshihito no Miya, 1579-1629 gran amante de los clásicos de la literatura japonesa, hermano menor del emperador Go Yosei, adquirió los terrenos donde tradicionalmente se considera que un príncipe del siglo X, Minamoto no Toru, quien inspiró el personaje de Genji, tenía una casa campestre. Y ahí comenzó en 1616 a construir el Palacio Viejo y el Palacio Medio, así como la mayor parte de los jardines. Al morir, su hijo, el príncipe Yoshitada no Miya, continuó la obra que fue terminada en 1658. Es una, una vista en Google Earth, manteniendo el, el norte. Aquí, eh, aquí tenemos la entrada. Eh, los palacios, el lago, y por allí aparecen las casas de Katsura tiene una superficie de 58 mil kilómetros cuadrados, algo menos entonces de 6 hectáreas. Las aguas del lago provienen del río Katsura. Aquí está el río y el río acá. Y la toma de agua viene por acá y, y, y alimenta los lagos. Este es, en, en esta imagen podemos darnos una idea del relieve de Katsura. Aquí hay que enfatizar que el lago y colina son creación humana. Es decir, ellos no se encontraron esto en la naturaleza, sino que lo crearon. Movieron la tierra, establecieron los límites de los lagos y crearon el jardín. Mencionemos o miremos las principales especies vegetales que hay en los jardines japoneses. Hay arce, roble rojo, eh, Pino negro, ciprés, está, está por supuesto el Kertiril Filum japonicum, que es el Katsura, bambú, ciruelo japonés. Mm, es importante decir que estos árboles y esta, estas plantas se manejan con un criterio de estación. Las estaciones en el Japón son muy marcadas y entonces se busca darle 
un, un énfasis al jardín diferente según la estación que sea. Vamos entonces a hacer un recorrido. Este, generalmente lo, los, los turistas entran por aquí y comienzan a hacer este recorrido por acá. Nosotros vamos a hacer un poco diferente. Vamos a llegar como los emperadores. Los emperadores llegan por aquí, por la puerta principal. Llegan a algo que es la, la puerta Miyukimon. Hacen este camino, pasan este puente. Y llegan aquí, que es la entrada propiamente dicha a los palacios. Luego, bueno, mi, y miraremos el interior de estos palacios no, y nos devolvemos para ver el, las casas de té. Ven, venimos por aquí. Eh, aquí tenemos un, un pequeño descanso. Y luego pasamos este puente, venimos por este camino para llegar a la primera casa de té. Ah, 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 bueno, tenemos, perdón, hay otra casa de té primero muy cercana al palacio que es el Gueparo. Este es, aquí el, el nombre tiene que ver con, con la luna también. Después de ver el Gueparo, hacemos este paseo por aquí. Aquí hay una, hay una playa de piedras pequeña, que es un recuerdo de un paisaje japonés es muy hermoso. Pasamos el puente y entonces llegamos a esta que es la principal casa de ti, que es el, el Shocking Tei. Luego del Shocking Tei, Hacemos esta, este camino, pasamos este puente, llegamos a esta isla y llegamos al Shokatei, que es la casa de té de verano. Shokintei es un, un, poco, un poco más protegido y se puede usar en invierno. Esta es la casa de té del verano. Luego venimos a un edificio que sirvió para guardar las reliquias y las cenizas de los antepasados, el Onrindo, que es un edificio de un, de un estilo un poco ajeno a la tradición japonesa porque es de muy chino. Y después del Onrindo, venimos a la última casa de té, que es el Shoiken, Ahí veremos algunas cosas muy, muy eh, parecidas a, a lo que son algunas de nuestras, de nuestra arquitectura de la zona cafetera. Y nos devolvemos por aquí para terminar frente a los palacios. Aquí entonces estamos en la parte norte. Esta es una imagen tomada de Google. Y está esta cerca. Más allá de esta cerca, hemos pasado por una parte que, que está cubierta la, la, el, el paramento de bambú. Esta es la cerca de bambú. Y... En la cerca se, se, se abre la puerta frontal. Esta es la puerta donde, por donde entraba y, y entra el emperador. Eh, Katsura sigue siendo una villa imperial administrada por la casa imperial. Aquí tenemos la puerta frontal. Y la, eh, la puerta frontal se abre un espacio más bien largo, limitado por esta cerca. Aquí también observamos los materiales. Fíjense que no son materiales 
costosos, son materiales vegetales frágiles también, hay que hacer un, un mantenimiento importante, pero son tratados con un gusto exquisito. Llegamos a la puerta imperial. Es, yo encontré que esta, esta caña, esta caña es muy parecida a cuando el pasto de corte crece, se vuelve como, como una especie de caña. Y es muy parecido a esto. Aquí tenemos los materiales de la puerta imperial. El ciprés aserrado, el ciprés rollizo, la paja del techo, el bambú y la caña. Desde la puerta imperial a la puerta frontal. Es una mirada de, de regreso aquí. Entonces, pasando la puerta imperial, vamos a tomar el camino oriental hasta este puente. Camino imperial con setos y árboles que confinan la vista y la orientan hacia el puente. Al llegar al puente, la textura del piso cambia. Y sobre el puente se abre a la izquierda de pronto la vista al lago, que en esta parte se llama el Valle de las Luciérnagas. ¿Por qué? En recuerdo de una tanca, tanca es la forma clásica de la poesía japonesa, una, una estrofa de cinco versos, del, de la poeta Izumi Shikibu, de la época Heian. Al recordarte, parecen las luciérnagas del valle chispas que brotan del anhelo de mi cuerpo doliente. En recuerdo, pues, de este poema, se llama ese lugar el Valle de las Luciérnagas. Avanzamos y miramos hacia la izquierda. Vemos un pino al fondo. Este pino. Se llama el pino de Suminoe. En Suminoe, entre los viejos pinos, viento de otoño y con su voz el eco de blancas marejadas. Es muy difícil hacer una, mantener la referencia constante a los recuerdos literarios que Katsura evoca. Surgen a cada paso. Aquí tenemos un, con, un, un plano del, del conjunto de los palacios. Eh, nosotros vamos a entrar por aquí. Vamos a detener en este punto, que es la entrada a los palacios, y vamos a recorrer eso. Aquí estamos mirando um, es, es, el norte hacia arriba. Vamos, vamos luego a cambiar la dirección. De Llegamos a la puerta central, que da, da paso al, 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 digamos, al antejardín de los palacios. Miren el piso. Hay cambios en la forma y la textura del dintel en la puerta central. La meta de este tipo de diseño es de inspiración zen budista. Se trata de mantener la conciencia abierta a través de frecuentes cambios de estímulo. Esto se da en todo Katsura y no solo para los senderos. No es posible entonces caminar mecánicamente en Katsura. Siempre hay que estar deteniéndose, cambiando de rumbo contemplando 
asombrándose, recordándonos. Dejamos atrás la puerta central y nos aproximamos al lugar de llegada del palanquín imperial. Aquí tenemos este lugar. Un detalle del camino de piedra que termina allí. Los servidores suben estas gradas, el palanquín se detiene y el emperador toca suelo. Eh, el norte está para abajo aquí. Entonces hemos venido por aquí. Aquí están las piedras cuya, sobre cuyo trazado les, les advertí. Venimos por aquí por el tramo recto que también vimos y llegamos a estas gradas que, que acabamos de ver. Este es el punto de entrada al Palacio Viejo. El Palacio Viejo es este. Katsura es la parte más antigua de Katsura, es esta. Luego viene el Palacio Medio y el Palacio Nuevo. 